हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सिक्स हनी सर्कल के चैप्टर फाइव अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल के क्वेश्चन आंसर सो लेट स्टार्ट पुट दिस सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी इन द राइट ऑर्डर एंड राइट देम आउट इन अ पैराग्राफ डोंट रिफेयर टू द टेक्स अब इन सारे स्टोरीज को हमें क्या करना है ये आगे पीछे दिया हुआ लाइन से इसको हमें करेक्ट ऑर्डर में डालना है ताकि ये एक स्टोरी का शेप ले ले तो हमने इसको करेक्ट ऑर्डर में डाला है पहले लिखा है लेट गो फॉर आर वॉक चलो वॉक के लिए चलते हैं उसके बाद जो आता है ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग तो तुम पक्का मुझे मेरे बारे में तुम मुझे किसी न किसी के चीज़ के बारे में कहोगे एंड आई शैल बी सो ग्लैड वैन टुडे इज़ ओवर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे ग्लैड फील करूँगा अगर टूडे आज ओवर होता है द अदर बैड डेज कांट हाफ एज बैड एज दिस कोई भी दूसरा दिन इतना बुरा नहीं हो सकता उस बुरे से भी आधा नहीं हो सकता जितना कि आज था हैविंग अ लेट टाइप अप एंड होपिंग अबाउट ऑन आ क्रश इज़ ऑलमोस्ट फन अब वो बोलते हैं कि अपने पैरों में पट्टी बनवाना और इस बात की आशा करना कि वो एक अपंग है और वो अपने हाथ में विकलांग जो लोग लेते हैं उसको लिया हुआ है तो ये उसके लिए बहुत ही फन था आई गेस उसके ख्याल से आई डोंट थिंक आई विल माइंड बींग डेफ फॉर अ डे वो कहता है कि मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर मैं एक दिन के लिए बहरा हो जाऊँ एट लीस्ट नॉट मच एक दिन से ज़्यादा नहीं बट बींग ब्लाइंड इज़ सो फ्रेटरिंग पर अंधा होना ये ज़्यादा ही डर खतरनाक है बहरे होने के मुकाबले तो ये सेंटेंस के हमने हिस्से से उठाया है इसको कम्प्लीट ऑर्डर में लगाने की हमने कोशिश की है क्वेश्चन नंबर बी अब आ गया हमारा ये है Why do you think the writer visit Miss Beams School? Mrs. Beams School. तो आपको क्या लगता है कि writer क्यों Mrs. Beam के school में गए थे Answer: Writer had heard much about Mrs. Beams new teaching method. जो writer है उन्होंने बहुत ज़्यादा सुना था Mrs. Beam की teaching के बारे में So इसलिए वो he visit her school to see the new method personally. इसलिए उनका जो new method था teaching का वो खुद से personally उसको देखना चाहते थे इसलिए वो उनके school में visit करते हैं Question number टू What was the game that every child in the school had to play? कौन सा गेम था जो कि सारे बच्चों को खेलना चाहिए था स्कूल में तो आंसर है द गेम डेट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले वॉज डैट इच टर्म एवरी चाइल्ड हैड वन ब्लाइंड डे वन लेम डे वन डे डे एंड वन इंजर्व डे ऑन वन डम डे तो जो सारे बच्चों को एक गेम था जो कि खेलना पड़ता था वो था कि उनको हमेशा ही कोई ना एक 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 ना एक डे मनाना पड़ता था जैसे एक अंधे का दिन तो उस दिन उनको अंधा बनना पड़ता था लेम डे बनना पड़ता था या फिर डे डे एक एक दिन उनको सारे चीज़ों को इन चीज़ों को रोल प्ले करना था अंधे के बहरे के इंजोर पर्सन के गूंगे के ये सारे रोल उनको प्ले करना पड़ता था क्वेश्चन नंबर थ्री है इस टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे वन लैम डे कम्प्लीट द लाइन अब ये जो लाइन दिया गया है ये पैरा नाइन एलेवन फिफ्टीन में है इसको हमें कम्प्लीट करना है विच डे वॉज द हार्डेस्ट डे कौन सा डे सबसे हार्डेस्ट था और कौन वाई और ये वाई क्यों हार्डेस्ट था तो इन्होंने लाइन कम्प्लीट हमने किया है इसमें वन इंजर्ड डे एंड वन नम डे बींग ब्लाइंड वॉज द हार्डेस्ट डे अब जो वन इंजर्ड डे है और वो डम डे है वो बहुत ही हार्डेस्ट डे था द स्टूडेंट फेल डेट ही ही एंड शी वॉज गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट तो जो ब्लाइंड और डम डे था ये बहुत ही हार्ड डे था क्योंकि स्टूडेंट को हमेशा ही लगता था कि वो कहीं ना कहीं उनको चोट लग जाएगी वे हिट कर जाएंगे किसी ना किसी चीज़ से क्वेश्चन फोर है वट वॉज द पर्पज ऑफ दीज स्पेशल डेज क्या पर्पस था ये स्पेशल डेज जो स्कूल में मनाया जाता था कभी अंधे का दिन कभी इंजर्ड पीपल का कभी गूंगे का कभी बहरे का ऐसा क्यों क्योंकि पर्पज़ इसके पीछे ये था कि जो स्पेशल डे था वो चिल्ड्रन को पर्सनल टेस्ट टेस्ट फील कराना चाहते थे मिस फॉर्चून दुर्भाग्य हो, होने का तो क्योंकि जो लोग जो लोग गंगे हैं बहरे हैं अंधे या फिर वो जो लंगड़े हैं अपंग है उनको कैसा फील होता है वो कैसे अपनी लाइफ बिताते हैं ये कितना उनके लिए मुश्किल होता है तो ये वो फील कराना चाहते थे इस वजह से उन्होंने क्या किया ये डे बनाया है ताकि उस दिन बच्चे ऐसा करे दे लर्न टू हेल्प द नीडी इन सोसाइटी सर्च ट्रेनिंग मेड देम गुड सिटीजन और ये एक ट्रेनिंग का एक ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा था जिससे बच्चे हैं वो सीखे कि ये जो सोसाइटी में ऐसे लोग हैं उनको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी होती है पड़ती है तो ता, ताकि बच्चे उनकी हेल्प कर सकें और वो एक अच्छे सिटीजन के तौर पे उभरे एक अच्छे सिटीजन बने तो यहाँ पे हमारे चैप्टर ख़त्म होता है इस आई होप यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इस इसके क्वेश्चन आंसर के एंड वर्ड मीनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय